सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट वी विल कंक्लूड सम वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस व्हिच आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ कोर्स उस पर उन रिजल्ट्स में हम कुछ फर्दर कंडीशन जो है वो एड करेंगे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डू इज दैट If एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ वट इज द कंडीशन और वट आर द कंडीशन के एफ एन अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो तो क्या जरूरी है कि जिस फंक्शन को ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेट से एफ को वो भी कंटिन्यूस हो एट एक्स इक्वल एक्स नॉट लेट से तो क्या कंटिन्यूटी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जिस फंक्शन को वो कन्वर्ज कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं या नहीं करते इस रिजल्ट को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिलरली वी डिस्कस द डिफ्रेंशियबिलिटी के डिफ्रेंशियबिलिटी अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास डिफ्रेंशियबल हो फर्स्ट डिवेटिव उनका एग्जिस्ट कर रहा हो तो क्या ये जरूरी है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ को अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो एफ बी डिफ्रेंशियबल हो अगर देखेंगे कि हम अंडर वट कंडीशन इट इज ट्रू और अगर डिफ्रेंशियबल है तो क्या जो नया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास बाई टेकिंग द फर्स्ट डिवेटिव आ रहा है वो भी एफ प्राइम को अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या ये जरूरी है कि न्यू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑप्टेन बाय टेकिंग द फर्स्ट डिवेटिव ऑल्सो कन्वर्जेज टू द एफ प्राइम ओके इसको भी हम डिस्कस करेंगे सो एंड सो फोर्थ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होगी हमारा तो क्योंकि एनालिसिस टू हम कोर्स कर रहे हैं तो एनालिसिस वन के रिजल्ट्स को बड़ा फ्रीक्वेंटली मैंने पहले भी आपको बताया था बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं यूज करूंगा सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज प्रिजर्व बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है ये सफिशिएंट नहीं होगा ऑफ कोर्स हमें कुछ और कंडीशन भी रिजल्ट में एड करनी पड़ेंगी कंटिन्यूटी ऑफ द लिमिट फंक्शन एट अ पॉइंट सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रिजर्व बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज Which we are going to discuss is whether अगर आपके पास sequence of functions at a particular point x equals x not पे continuous है तो is it necessary कि आपका जो है function जिस पे sequence of functions converge कर रहा है वो भी continuous हो at x equals x not इसको हम सबसे पहले discuss करेंगे we will give the statement and prove also so the first statement is about the properties of the uniform convergence if एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन एस इट मीन एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को और कन्वर्जेंस क्या है यूनिफॉर्मली एंड ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नॉट एक्स इक्वल एक्स नॉट एस में से जिस पे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था ईच एफ एन एफ एन इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट उसका मतलब क्या है वो उसका मतलब ये था और एप्सलॉन डेल्टा की डेफिनेशन में भी हमारे पास जो है एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट होगा दिस इज ट्रू और इस डेफिनेशन को ऑफ कोर्स एप्सलॉन डेल्टा में हमने एनालिसिस वन में डिस्कस भी किया हुआ है और इसको मैं यूज भी करूंगा इसके प्रूफ में देन सो इज एफ तो एफ पी जो है एफ एन जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को तो एफ बी कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स नॉट होगा एफ ऑफ एक्स नॉट ये डिफाइंड भी होगा और लिमिट अगर हम लें एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स की वो इक्वल भी होगी अंडर दीज टू कंडीशन पहली क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो और हर एफ एन जो है सीक्वेंस एफ वन बी एक्स नॉट पे कन्वर्ज कंटिन्यूस हो F2 टू बी कंटिन्यूस हो एफ थ्री बी कंटिन्यूस हो सोन एंड सो फोर्थ फॉर ऑल एंड कंटिन्यूटी हमें चाहिए एट एक्स इक्वल एक्स नॉट सिमिलर रिजल्ट स्टेटमेंट होल्ड फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट अगर एस आपका जो है वो क्लोज इंटरवल है ए बी तो हमने एनालिसिस वन में डिस्कस किया हुआ है कि कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट हम ए पे डिस्कस करते हैं लेफ्ट पे जो है बी पे जो है कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट डिस्कस करते हैं तो 
इंटीरियर पॉइंट पे ये रिजल्ट है और राइट और लेफ्ट पे भी सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो होल्ड करेंगे लेट सी द प्रूफ ऑफ दिस वन सपोज दैट ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन बाय डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी आई एम कंसिडरिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी इसी की शो करनी है अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इसी को मैं कंसिडर करूंगा अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं इसमें मैंने एड किया सब्टेक्ट किया एफ ऑफ एन एक्स वो ही चीज सब्टेक्ट कर दी सो इक्वलिटी होल्ड करेगी उसके बाद मैंने एफ ऑफ एन एक्स नॉट पी और एफ ऑफ एन एक्स नॉट ये भी सब्टेक्ट कर रहा हूं यहां पर और यहां पर एड कर रहा हूं अब ये इनक्वायरिटी इसलिए है कि ये सब मैंने यहां पे ऐड भी किया है और यहां पे सब्टेक्ट भी किया है फॉर एग्जांपल यहां पे इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स नॉट एंड माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ये तो इक्वालिटी रही जब मैं मॉड की डेफिनेशन यूज करके इनको अलहदा अलहदा कर रहा हूं सो ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल्स टू आएगा अब मैं क्या है अब मैं यहां पे यूज करूंगा ये दिस इज एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट एफ एन मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया गया है इसका मतलब है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसकी नॉर्म से जो कि मैक्सिमम नॉर्म है एफ एन को एफ से इसको और एफ एन एक्स नॉट और इसको इन दोनों को सो so, यहां पे मेरे पास ऑफ कोर्स सुप्रीम जो है और लार्जर हो जाएगी तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता हूं इसको भी मैंने यहां पे वन यहां से आ रहा है और वन यहां से आ रहा है ये चीज जो है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट अब यहां पे मैं यूज करूंगा कि मुझे फॉर ईच एफ एन एक्स ये कंटिन्यूस है एक्स नॉट पे इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स एक्स नॉट अब यहां पे ये मैं कंटिन्यूटी वाली जो है वो डेफिनेशन यूज करूंगा और यहां पे मेरा ये जो है नॉर्म लेस देन एप्सिलोन होगा बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहां पे हो जाएगी कंटिन्यूटी यहां पे हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये जो मेरी इनक्वायरिटी है इस तरफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट दैट विल बी लेस देन एप्सिलोन सो सपोज दैट एप्सिलोन ग्रेटर देन जीरो सिंस एफ एन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया था एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है टू एफ ऑन एस वी कैन चूज एन सो दैट द नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ ओवर द सेट एस इज लेस देन एप्सिलोन ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से है फॉर दिस फिक्सड एन वन इम्प्लाइज वन जो भी मैंने प्लस माइनस किया था उससे जो मैंने इनक्वायरिटी बनाई थी और यहां पर टू टाइम्स एफ एन माइनस एफ नॉर्म था एस उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एप्सिलोन से सो इनक्वायरिटी इज मोर ग्रेटर so i am i left with this one okay ab ye mujhe diya gaya hai ki f and x jo hai ye function jo hai sequence of function for each n continuous hai is continuous at x equals x not ye mujhe diya gaya hai ab main isko use karunga ab continuity ye ye sequence of real numbers hai for each n n ko main fix kar raha hu to ye sequence of real numbers hai so n equals वन टू फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर सबके लिए ये कंटिन्यूस है सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को मैं रिकॉल करता हूं सिंस एफ एन इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट देयर इज अ डेल्टा फॉर दिस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट जो कि एग्जैक्टली यही है लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हो ये मुझे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से पता है सो आई कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच एन दिस इज ट्रू फॉर ईच एन ओके सो दिस कुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस एप्सिलो सो अल्टीमेटली आई हैव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड लेस देन थ्री एप्सिलोन वेन एवर इफ x minus x not less than delta. So this is what we need. ये हमें चाहिए था which implies that from 
So from 2 we have this one which implies that the function f which was the limit of the sequence of functions is continuous is continuous at x equals x naught. Ye yamne sabit karna tha ke agar hamare paas ek sequence of functions ho wo uniformly converge kare on the set S and on the set S there is a real number x equals x naught belongs to S such that each sequence of functions is continuous at x equals x naught then the limit function jo hai, f jo hai, wo bhi continuous hoga at x equals x naught. Similarly, agar aapka interval jo hai, wo closed interval hai, ya open interval a or b, a or b pe aap right sided limit or left sided limit ka result bhi, in the same way aap proof bhi kar sakte hai, or straight bhi kar sakte hai.